अपन के मोमेंट अब कहता है एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर मतलब हमारे पास तीन टाइप की एरर है उन तीनों तीनों एरर को समझेंगे कहता है द सपोज वी हैव अ ऑप्टेन सेवरल मेजरमेंट लाइक ए1 ए2 ए3 डॉट डॉट एन था फिर कहता है आगे द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस वैल्यू इज टेकन एज द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ मेजरमेंट कह रहा है कि जब कभी आपने मान लिया कि आपको जो वॉल्यू जो वैल्यू ऑप्टेन हो रहा है उसमें कई सारे सेवरल मेजरमेंट हैं जिनमें ए वन ए टू ए थ्री लेके ए एन तक हैं तो बताइए आपको अर्थमेटिक मीन वैल्यू चाहिए ऑफ दीज वैल्यू इज टेकन एज अ बेस्ट पॉसिबल इन सारे वैल्यू का आपको मीन निकालना पड़ेगा बेस्ट पॉसिबल ऑफ क्वान्टिटी दैट इज कॉल्ड गिवन कंडीशन उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ए ऑफ मीन इक्व टू ये अर्थमेटिक मीन क्या है सारे नंबर्स को जोड़ दो एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर दो अगर एन ऑब्जर्वेशन है तो उसको एन से डिवाइड कर दो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मुला भी यही होता है इक्वेशन हो गया ठीक है फिर कहता है अब आगे कहता है दिस इज बिकॉज एक्सप्लेन अर्लियर और ये हमने पहले भी बता रखा है एंड इट इज रिजनेबल टू सपोज दैट द इंडिविजुअल मेजरमेंट आर लाइकली टू बी द ओवर एस्टिमेटेड कहता है कि इसका इसका जो रिजनेबल जो हमने इसको जो सपोज किया था हर एक मेजरमेंट को लाइकली टू बी ओवर एस्टिमेट हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने लिया है उनको एस्टिमेट किया है उनमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने डिवाइड कर रखा है ओवर एस्टिमेट कर रखा था द मेजरमेंट आर लाइकली टू बी ओवर एस्टिमेट मतलब इनके कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए तीन है जैसे मान लीजिए थ्री पॉइंट जीरो जीरो वन है किसी को थ्री पॉइंट जीरो जीरो सेवन आ गया थ्री पॉइंट जीरो जीरो फाइव आ गया तो जब हम इनको एवरेज लेंगे तभी तो हमको इसके एवरेज वैल्यू मिलेगी जो इनके बीच की वैल्यू होगी तो जितना बार आप ऑब्जर्वेंस लीजिएगा उतना बार में आपको उसकी एवरेज वैल्यू देखने को मोस्ट एक्यूरेट देखने को मिलती है तो ओवर एस्टिमेट का मतलब जब हमें वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसमें तय है कि वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम हो सकता है जो ओवर एस्टिमेट आ रही है वो वैल्यू उसमें रिड्यूस हो जाएगी मतलब कम बेसी होकर के हमें बीच का वैल्यू मिल जाएगा मेरे नॉलेज यही है अब देख लेते हैं आगे क्या कहते हैं टू एज टू अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी और ओवर एस्टिमेट करने पे या मीन निकालने से क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें जो दिए गए एक्सपेरिमेंट का हम उसका ट्रू वैल्यू जान पाएंगे अब कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट कह रहा है कि हम ये जो पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब दो पार्टिकल के बीच का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो और एक एक का कितना होगा उसको निकाल के एवरेज लेने के बाद जिससे क्या मिलेगा हमें एब्सोलूट एरर और मेरे समझ में हमें बोलूँ एब्सोलूट का मतलब होता है उन सारी वैल्यू का सबसे मैक्सिमम वैल्यू जैसे कि अगर मैं बोलूँ थ्री पॉइंट जीरो जीरो टू है फिर है थ्री पॉइंट जीरो जीरो फाइव है थ्री पॉइंट जीरो जीरो सिक्स है थ्री पॉइंट जीरो जीरो नाइन है तो इन सब में जो इनका एब्सोलूट वैल्यू कहने का मतलब है कि इनमें से जो एवरेज लिए हैं डिवाइड किए फोर तो इनका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इन सबको एवरेज करने के बाद वही उसका एब्सोलूट एडर कहलाएगा और मैंने ये कहना नहीं चाह रहा था मैं कुछ और कहना चाहता था देखते अभी आगे क्या कहता है कहता था मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट आप देखिए हाँ क्या लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर अभी कैसे है अप्लाई किया है उसको ऐसे देखिए यहाँ पे दे रखा है ये निकाला उसने पहले डेल्टा ही निकाला है और कैसे निकाला है कहता है दिस इज द डिनोटेड बाई डेल्टा है मतलब एब्सोलूट वैल्यू को हम लिख सकते हैं डेल्टा ए से और ये कैसे आएगा द एबसेंस ऑफ एनी मेथड ऑफ नोइंग द ट्रू वैल्यू मतलब कि हमें कोई ना हर एक मेथड में ट्रू वैल्यू हमें पता होगी जैसे कि जो आदमी ने रीडिंग लिया उसको क्या मिला एक वैल्यू मिला क्या मिला उस वैल्यू को बोल रहे हैं ट्रू वैल्यू जब भी आपको रीडिंग लीजिएगा आपको क्या मिलेगा एक वैल्यू मिलेगा उसको आप नाम दीजिए ट्रू वैल्यू के नाम से फिर कहता है वी कंसिडरिंग द अर्थमेटिक मीन उनकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन उसने किया है उन सबको ट्रू वैल्यू नाम दो और तीनों को ऑब्जर्वेशन को लिखो साथ साथ फिर उसको क्या निकालो तुम और उसका उन सारी a1, a2, a3 टू ए थ्री वैल्यू का मीन निकालो तो a मीन का फॉर्मूला होता है a1 वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डिवाइड बाई थ्री जब आपने मीन निकाला उस मीन को एंड देन द इरर इंडिविजुअल मेजरमेंट कैन बी ट्रू वैल्यू फिर उन सारी इरर जो आपने जो ट्रू इसका जो मीन निकाला है उस सारे ट्रू मीन वैल्यू को उसके इंडिविजुअल में से घटा दो जैसे कि a1 वन माइनस का ए मीन 
ये आपका क्या कहलाया डेल्टा ए कहलाया डेल्टा ए वन कहलाया क्या लिख रहा हूं मैं डेल्टा ए वन इक्वल्स टू ए मीन माइनस ए वन अगर डेल्टा ए टू निकालूंगा तो क्या आएगा ए मीन माइनस ए टू यानी सारे का मीन निकालने के बाद उसके हर एक इंडिविजुअल रीडिंग को घटा देना है उसमें से ये जानने के लिए कि उसमें जो एब्सुलट वैल्यू है वो कितनी आ रही है तो डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू डेल्टा ए थ्री निकालेंगे आगे सुनो आगे क्या कहता है सो डेल्टा ए इज द कैलकुलेटिंग द एव वैल्यू बी अ पॉजिटिव इन अ सर्टेन केस एंड नेगेटिव इन सम अदर केसेस अब मतलब कि अगर आपका मीन की वैल्यू किस केस के लिए ए वन घटाने पर कभी पॉजिटिव आ सकती है ए टू से घटाने पर ए मीन की वैल्यू हो सकती है निगेटिव भी आ सकती है तो आपको उसका साइन कंसिडर करना है अगर प्लस में वैल्यू आए तो प्लस वैल्यू लीजिएगा माइनस आए तो माइनस लीजिएगा लेने के बाद बट द एब्सुलट इर डेल्टा एज इज ऑलवेज पॉजिटिव लेकिन एब्सुलट जब आपको बताना होगा आंसर में आखिर में तो डेल्टा ए का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में कंसिडर करेंगे मैग्नीट्यूड में लेंगे मतलब साइन कंसिडर नहीं करेंगे तब उस केस में ठीक है उन केस में हम लोग साइन कंसिडर नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं तो ये जो मैंने अभी बताया है इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा मेथड हमने बताया अभी ये आपका एब्सुलट इरर कंसिडर बताया मैंने क्या समझाया मैंने एब्सुलट इरर मेथड ठीक है और इसमें ए वन ए टू ए थ्री क्या था ऑब्जर्वेशन था ए मीन क्या था इन सारे ऑब्जर्वेशन का मीन था और फिर हमने डेल्टा ए क्यों निकाला ताकि हम ये बता सकें कि उनमें एब्सुलट वैल्यू कौन सी है तो डेल्टा ए निकालने का मकसद था कि हमने ए में से ए मीन को घटा दिया या ए में से ए मीन को घटा दिया ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव आए हमें सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है और जो भी मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा आएगा उसी वैल्यू को बोलते हैं हम लोग डेल्टा ए का एब्सुलट वैल्यू ठीक है जब इसको मैं क्वेश्चन पे करूंगा तो ज्यादा और क्लियर हो जाएगा फिलहाल के लिए बस इसको याद रखिए इतना सा बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव इरर और परसेंटेज इरर की तरफ इसमें आता है हमारा अर्थमेटिक मीन ये था हमारा फर्स्ट केस ए हाँ हाँ अब कह रहा है केस नंबर बी कहता है द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सुलट मीन एज ए फाइनल मीन और एब्सुलट जितने भी आपका मीन आया ये जो है डिफरेंस करने के बाद डिफरेंस करने के बाद उन सारे मीन को आपको फाइनली द मीन एब्सुलट रेट देखना होगा दैट इज द एब्सुलट इडर ऑफ द वैल्यू द फिजिकल क्वांटिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डेल्टा ए मीन और इन सारी डेल्टा एन डेल्टा ए की वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए मीन से द अर्थमेटिकल मीन ऑफ ऑल द एब्सुलट इरर इज टू बी टेकन एज फाइनल एंड मीन फाइनल और मीन एब्सुलट इरर इज ऑफ द वैल्यू टेकन फिजिकल क्वानिटी जैसे कि देखिए यहाँ पे डेल्टा ए मीन का मतलब हो गया डेल्टा ए टू का मैंने चूट डेल्टा ए थ्री का मैंने चूट सबका डिवाइड कर दिया डिवाइड बाई एंड कर दिया डेल्टा ए मीन आ गया अब क्या कर रहा है If we do the single measurement, the value we get the range of a mean plus minus delta a mean. जब आपको पूछेगा कि आपको बताइए एक सिंगल आदमी का मेजरमेंट में इरर कितना है और मीन की वैल्यू कितनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा द वैल्यू वी कैन गेट द रेंज ऑफ उसको हम वैल्यू बताएंगे जैसे कि a mean मतलब उसकी जो मीन वैल्यू थी वो डिवाइड प्लस माइनस डेल्टा ए मीन की वैल्यू इक्वल बताना पड़ेगा डेल्टा ए मीन निकालने का तरीका समझ में आया और ए मीन मतलब यहाँ पर जो निकला था ए मीन पिछले पिछले स्टेप में यह है ना ए मीन ए मीन यहां निकल गया और डेल्टा ए मीन हमें यहां मिल जाएगा ये जानने के लिए कि उस पार्टिकल का हमारा एक्यूरेट वैल्यू क्या है मतलब मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू क्या से बताएंगे तो अब देखो आगे बढ़ते हैं फिर कहता है इफ वी डू अ सिंगल मेजरमेंट द वैल्यू गेट टू बी रेंज ऑफ ए मीन अगर आपको सिर्फ एक सिंगल मेजरमेंट बताइए वैल्यू आपने बोलेंगे ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन दैट इज ए इक्वल्स टू ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन या बोलते हैं इसको ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन फिर ऑफ ए लेस देन ऑफ ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन मतलब इसको रेंज हमने कर दिया इस रेंज से लेकर के इस रेंज में आएगी तो सिंपल सी बात है जब भी प्लस करेंगे तो वैल्यू बड़ी आएगी तो इधर लिखा है तो ये बिग वैल्यू हो गई जो माइनस करेंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी स्मॉल वैल्यू इधर लिखा है ठीक है आगे बढ़ते हैं दिस इंप्लाइज दैट द एनी मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ए इज लाइकली टू बी बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू और कह रहा है कि जब भी हम इस इसको इस, इस मेथड को लगाएंगे मेजरमेंट करेंगे उसमें फिजिकल क्वान्टिटी ऐसी मिलती है जो कि लाइव बिटवीन 
इसके बीच में और इसके बीच में लाई करती है सॉरी 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 ओके okay. अब आगे बढ़ते हैं केस नंबर सी में द इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट इरर एंड वी ऑफन यूज अ रिलेटिव इरर एंड परसेंटेज इरर सो डेल्टा ए या जब भी आपने इसको देखा हो इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट इरर के तौर पे या बोलेंगे आप इफ एंड ऑफन यूज फॉर अ रिलेटिव इरर या बोलेंगे परसेंटेज इरर सो द रिलेटिव इरर इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट इरर डेल्टा ए मीन टू द मीन वैल्यू ऑफ ए मीन ऑफ द क्वांटिटी मेजर कहता है कि जब भी हमने कोई एब्सोल्यूट इरर देखना हो तो हम इसमें यूज करते हैं रिलेटिव इरर कंसेप्ट को या बोलते हैं परसेंटेज इरर कंसेप्ट को अब ये क्या है तो बोलेंगे द रिलेटिव इरर इज द इरर द रेशियो ऑफ द मीन वैल्यू एंड डेल्टा ए मीन टू द मीन वैल्यू ऑफ ए मीन यानी कि हमें परसेंटेज इरर देखना होगा इरर या बोले हम लोग रिलेटिव इरर तो उस केस में लिखते हैं इज इक्वल्स टू चाहे ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है इक्वल्स टू लिखेंगे डेल्टा ए मीन जो निकलेगा डिवाइड बाय ए मीन से कर देंगे इन टू कर देंगे उससे जो वैल्यू आएगी वो हमारी कहलाएगी रिलेटिव इरर बोलेंगे या उसको बोलेंगे परसेंटेज इरर आ गया हमारा इतना तो याद रख सकता है अगले पेज में देखो इसका डेफिनेशन लिखा भी दिया होगा तो वह लिखा यहाँ पे रिलेटिव इरर मतलब डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन अच्छा मैंने दोनों को इक्वल कह दिया नहीं इक्वल नहीं है रिलेटिव इरर में सिर्फ क्या है डेल्टा ए मीन बाई ए मीन है लिखना है तो उसमें हंड्रेड परसेंट हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी वैल्यू को कहता है व्हेन द रिलेटिव इरर इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज बोलता है जब भी मैंने रिलेटिव इरर को एक्सप्रेस किया है परसेंटेज के तौर पे तो उसको मैंने कहा है परसेंटेज इरर ठीक है अब कहता है दस द परसेंटेज इरर इज अ डेल्टा ए इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन बाई ए मीन इन टू सो लेट अस कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल तो आइए इतना समझने के बाद इतना पढ़ लेने के बाद एक क्वेश्चन करते हैं ठीक है हाँ क्लियर हो गया होगा एब्सोल्यूट इरर क्या होता है रिलेटिव इरर क्या होता है परसेंटेज इरर क्या होता है जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर और क्लियर हो जाएगी बात कहता है क्वेश्चन टू क्लॉक ऑफ बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड क्लॉक क्रेडिट इन अ नेशनल लेबोरेटरी ठीक है दो घड़ी रखा हमने कहा के स्टैंडर्ड क्लॉक और उसको लोकेट किया मैंने नेशनल लेबोरेटरी में ठीक है जहां पे बारह बजकर दो पहर में नून कह रखा है एंड स्टैंडर्ड क्लॉक रीडिंग ऑफ दी टू क्लॉक और दो क्लॉक से देखा मैंने रीडिंग क्या आ रही है इस तरह से आ रही है एक क्लॉक है मंडे पे इस क्लॉक में इतना बज रहा है दूसरे क्लॉक में इतना बज रहा है ट्यूजडे को इतना इतना एंड सो ऑन फिर कहता है फाइनली इफ यू हैव डूइंग एन एक्सपेरिमेंट कहा जाए कि एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तो डैट रिक्वायर्स अ प्रिसीजन टाइम इंटरवल टू मेजरमेंट तो कह रहा है कि इफ यू वॉन्ट टू डूइंग द एक्सपेरिमेंट That required a sorry precious time. Precision, है ना? Precision. In total, the measurement which I have a two clock, you are preferred. तो तुम्हें दो घड़ी दे गए prefer करने के लिए आपको कौन सा घड़ी आप चाहोगे जो आपको time estimate करना चाहोगे तो बोलोगे जिसमें error जितना कम होगा हम वही clock use करेंगे या तो ये या तो ये तो हमें देखना पड़ेगा किसमें error कम से कम आ रहा है उसी घड़ी का इस्तेमाल करेंगे हम अपने घड़ी देख के काम करने के लिए अगर दो हमारे नेशनल क्लॉक में वहां पे घड़ी रखा हुआ है तो हमें ये चेक करना होगा किसमें इधर कब से कम है तो क्वेश्चन बोला सीधे होके नहीं उल्टा होके बोला है कि इफ यू वांट टू डूइंग एक्सपेरिमेंट अगर तुमको एक्सपेरिमेंट करना है तो और ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है कि रिक्वायर्ड प्रिसीजन और प्रीसीस टाइम इंटरवल मेजरमेंट दे रखा है विच टू क्लॉक विल यू प्रीफर इनमें से कौन सा करके तुम इस्तेमाल करोगे तो आंसर आएगा इसमें देखते हैं क्या कह रहा है The range of the uh, variation over us seven days of observation. तो हम बोलेंगे इन सातों दिन का हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे तो मिल रहा है फर्स्ट क्लॉक में टोटल वन सिक्सटी टू सेकेंड आ रहा है एंड द थर्टी वन फॉर अ क्लॉक टू रेंज ऑफ वेरिएशन इन द सेवन सेवन डेज ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले क्लॉक में वन सिक्सटी टू का इसमें मिल रहा है थर्टी वन सेकेंड का द एवरेज रीडिंग ऑफ ए क्लॉक वन इज मच क्लोजर टू द स्टैंडर्ड टाइम और जो पहला जो रीडिंग है एवरेज रीडिंग दोनों का देखेंगे क्लॉक वन का और क्लॉक टू का तो वो मच क्लोजर टू द स्टैंडर्ड टाइम वो लेकिन स्टैंडर्ड टाइम के बहुत नजदीक है 
the average reading of a clock 2 compared to the average reading of clock 2 ke compare mein the important point is that the clock is to be zero error is not significant matlab ghadi mein agar agar zero clock aa jaye ya bolenge clock zero error de raha hai ye cheez significant nahi hai matlab ye cheez ko hum log maan nahi sakte ya phir ye bahut reasonable nahi hoga kuch na kuch error to hoga hi for a precision work agar mera koi khaas jo mera jo kaam hai usme variation dekh rahe hain तो बिकॉज अ जीरो इरर आर ऑलवेज बी इजिली करेक्टेड तो जिस इंस्ट्रूमेंट में जिस क्लॉक में कम से कम इरर होगा उसको हम लोग प्रीफर करेंगे यानी हैंस द क्लॉक टू इज मोर प्रीफर टू अ क्लॉक वन तो बोल रहा है क्लॉक टू को ज्यादा प्रीफर करेंगे क्लॉक वन से तो इस क्वेश्चन में बिहाइंड लॉजिक क्या हुआ कि जो मेरा वैल्यू था क्लॉक वन में वन सिक्सटी टू सेकेंड वेरिएशन था और जो हमारा क्लॉक वन में था क्लॉक टू में थर्टी वन सेकेंड का वेरिएशन था वेरिएशन था अच्छा तो कह रहा है कि जो हमारा जो गैप जितना ज्यादा होगा द एवरेज रीडिंग ऑफ ए क्लॉक वन इज मच क्लोजर टू द स्टैंडर्ड टाइम लेकिन जो इसका मैंने स्टैंडर्ड रीडिंग लिया है क्लॉक वन का वो स्टैंडर्ड टाइम के बहुत नजदीक है सारा ठीक है सारा नजदीक नजदीक वैल्यू है लेकिन अगर रीडिंग ऑफ एवरेज रीडिंग ऑफ क्लॉक टू अगर इसकी कंपेयर बात की जाए तो उसके कंपेयर में इसका वैल्यू ज्यादा क्लोजर है दैट इज वाई द क्लॉक टू विल बी मोर प्रीफर टू द क्लॉक वन आई बार इस क्वेश्चन को करके देखिएगा घर पे कैसे करना है या क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन करते हैं कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वी मेजरिंग अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कि हम कोई मेजरमेंट करते हैं पीरियोडिक ऑसिलेशन को सिंपल पेंडुलम के हेल्प से इन अ सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग्स आर टर्न आउट टू बी दीज वैल्यूज ठीक है तो बताइए कैलकुलेट द एब्सुलट इरर रिलेटिव इरर एंड परसेंटेज इरर ठीक है तो क्या करेंगे पहले हम लोग मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब चूंकि ये दे रखा है टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का मीन क्या होगा टी मीन बोलेंगे सबको जोड़ दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया आंसर आ गया अब क्या करेंगे हम एक इंडिविजुअल को उसके मीन वैल्यू से घटाएंगे देखिए तो निकाला उसने ए मीन की वैल्यू निकाला उसने इतना आया अब उसको फिर क्या किया उसने ये निकालने के कि एब्सुलट इयर क्या होगी तो हमने क्या किया द पीरियड ऑफ ए मेजरमेंट रिजोल्यूशन 0.01 पॉइंट जीरो वन सेकेंड सो ऑल द टाइम द सेकेंड डेसिमल वैल्यू इट टू बी प्रोपर एंड पुट द मीन और कह रहा है कि जो भी मैंने जड़ी है अब इसको क्या करेंगे हम लोग इट प्रोपर पुट दीनियर मीन पीरियड इज ऑल्सो टू द सेकेंड डेसिमल और हम इसके और मीन पीरियड को हम ऑल्सो सेकेंड पीरियड में देखते हैं जैसे कि द इरर टू द मेजरमेंट आर इसमें इरर कितने का मिला हमें टू पॉइंट सिक्स थ्री में से टू पॉइंट सिक्स टू घटा दिए इधर इतना आया फिर इधर इतना आया इधर आया तो ये कौन सी वैल्यू है ये हमारा ए मीन और ये बोलेंगे टी मीन है ये मेरा और ये क्या है ये वैल्यू है मेरा टी वन माइनस टी मीन फिर बोलेंगे T2 टू माइनस का T मीन और फिर T3 थ्री माइनस का T मीन और ये पता कर रहे हैं कि इन सब में से बड़ी वैल्यू कौन सी है तो देखेंगे कौन सा बड़ा वैल्यू है 0.18 पॉइंट वन एट सेकेंड सबसे बड़ा इससे बड़ा है 0.2 पॉइंट सेकेंड है अब साइन नहीं देखेंगे यहाँ प्लस या माइनस का है हमें बस वैल्यू से मतलब है तो देखेंगे 0.2 पॉइंट टू सेकेंड इज द एब्सुलट मीन वैल्यू देखो दिया हुआ है यहाँ पे बात नोट दैट द सेम यूनिट एज द क्वान्टिटी टू बी मेजर सबका यूनिट तो सेम ही है द अर्थमेटिक मीन टू बी एब्सुलट इरर एज द अर्थमेटिक मीन और हमें निकालना होगा अर्थमेटिक मीन को एब्सुलट इरर का इन सब का हमें मीन निकाल लेंगे तो क्या आएगा टी मीन इक्वल्स टू सबको जोड़ दिए डिवाइड बाई फाइव किए वैल्यू आ गया जीरो पॉइंट वन सेकेंड अब कहता है दिस मीन्स दैट द ऑर्सुलेशन ऑफ द मीडियम इज टू बी टू पॉइंट सिक्स टू हाँ अगर मुझसे बस ये पूछता कि एब्सुलट मीन क्या होता एब्सुलट टाइम uh, पीरियड तो बोलते हैं हम सिर्फ ये वैल्यू बोल देते हैं जीरो पॉइंट टू सेकेंड हमसे पूछ रहा है अगर आपसे उसमें प्रिसीजन क्या है मतलब आप जो अपना रियल लिखिएगा कॉपी पे तो आप क्या लिखिएगा तो बोलेगा एक बार टी मीन लिखिएगा और साथ में लिखिएगा प्लस माइनस डेल्टा टी मीन के यानी कि इस वैल्यू के रिगार्डिंग ये वैल्यू थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे जा रही है जिसको बोलते हैं हम लोग ये बताना कि आपका जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें क्या बड़े से बड़ी वैल्यू हो सकती है सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है मतलब एक हम रेंज डिसाइड कर रहे हैं बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन दे रखा है उस टी मीन के रिगार्डिंग एक रेंज बता रहे हैं जिसमें वैल्यू बड़ी से बड़ी कब हो सकती है जब बोलेंगे टी मीन 
प्लस डेल्टा टी मीन ऐड हो जाएगी और इसकी छोटी से छोटी पहले क्या हो सकती है बोलेंगे टी मीन माइनस डेल्टा टी मीन करेंगे ये हम डिसाइड कर पा रहे हैं हम लोग रेंज के लिए आया समझ में अब कहता है द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर होते गया फिर कहता है ये निकाल दिया ना हमने हाँ डेट इज लाइज बिटवीन वही बात लिखा है जो मैंने भी समझाया यहाँ पे मतलब उसका रेंज मिल गया हमें टू पॉइंट सेवन थ्री सेकेंड से लेकर के ये है मैक्सिमम वैल्यू और ये कहाँ से कहाँ लाइक करता है टू पॉइंट फाइव थ्री सेकेंड तक टू पॉइंट कहाँ गया हाँ 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 टू पॉइंट फाइव वन टू इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट और सबसे मैक्सिम वैल्यू है टू पॉइंट सेवन थ्री सेकेंड तक ठीक है आगे कहता है सो एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट इरर इज क्यू पी जीरो पॉइंट वन सेकेंड और कह रहा है कि इन सब में अगर अर्थमेटिक मीन की बात करें तो कितना आ रहा है हमारा जीरो पॉइंट वन सेकेंड अगर वो सबको पॉजिटिव में लेना है सबको सो देयर इज ऑलरेडी इरर इन द टेंथ सेकेंड मतलब कि इसके हर एक हर एक में किसी न किसी में इरर तो है थोड़ा सा कितना टेंथ सेकेंड का और द There is no point on giving the period to be a hundred. और हमारे पास कोई भी ऐसा point नहीं है जिसमें हमें hundred second मिल सके. So the correct, uh, the correct may be we write like. तो हम उसको approximate कर दिए result को. कितना आया? Two point. तो हम कहेंगे जिसका accurate value है, more accurate value क्या बोलेंगे? Precise value कर सकेंगे तो. तो a more accurate value is t equals to two point six and approximate to zero point one second. ये हमारा कल आया टी की स्टैंडर्ड वैल्यू इस ऑब्जर्वेशन के अंदर में यार अब पूछ रहा है इसमें रिलेटिव इरर भी क्या होगी और परसेंटेज इरर क्या होगा तो रिलेटिव इरर होता है डेल्टा टी मीन डिवाइड बाय टी मीन के तो बस कर दो डेल्टा टी मीन निकाल चुके ऑलरेडी डिवाइड कर दो टी मीन से टी मीन निकाल चुके पहले से दोनों को डिवाइड कर देंगे आंसर तो कितना आ जाएगा तो ये है डेल्टा टी मीन की वैल्यू और ये है मेरा टी मीन की वैल्यू दोनों को डिवाइड कर दिया तो आ गया रिलेटिव इरर आ गया अगर हमसे पूछता है कि सर परसेंटेज इरर क्या होगा तो उसी वैल्यू में सौ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी आपकी परसेंटेज इरर वही रिलेटिव इरर में ही क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड से तो आ जाएगा आपका परसेंटेज इरर आया समझ में कोई ऐसा मतलब दोनों आदमी ऋषिकेश समझ गया सर हाँ ऋषिकेश ऋषिकेश ठीक अगला है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ इरर कहता है कॉम्बिनेशन इरर कहता है इफ वी डू द एक्सपेरिमेंटल इन्वॉल्विंग अ सेवरल मेजरमेंट कहता है कि अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोले जिसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हो उन सेवरल मेजरमेंट को देखिए वी मस्ट नो हाउ द इरर इन ऑल इंस्ट्रूमेंट कंबाइन तो बोलिए कि एक आपको अब क्या करेगा सारा इरर एक साथ बना के देना है तो वैसे एक्सपेरिमेंट कौन सा हो जिसमें आपको सारा इरर देखने को मिल जाए इंस्ट्रूमेंटल इरर मिल जाए और मैनुअल पर्सनल इरर हो जाए या बोलेंगे हम लोग और क्या होता है हैंड मेड इरर जो भी है ये जितने भी इरर है सारे आपको मिल जाए सेवरल मेजरमेंट वी मस्ट नो हाउ टू इरर इन ऑल मेजरमेंट कम्बाइन तो बोल रहा है कि आपको कैसे ये पता चलेगा सारा मेजरमेंट कम्बाइन हो जाए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं क्या कह रहे हैं हाँ उससे पहले क्या रखा है यहाँ पे हाउ विल यू मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन अच्छा तो क्योंकि उसके बाद यही है तो हम इसको छोड़ना नहीं समझते हैं तरह हो जाएगा ये जाएगा ना देखते हैं एक मिनट में क्या जाएगा हो जाएगा तो हाँ क्या हम नहीं चाह रहे इसको छोड़ दें आप लोग का काम है सिर्फ पढ़ ले देख क्या हो जाएगा दो मिनट में क्या हो जाएगा कहता है हाउ विल यू मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन बोलता है कि आप लाइन को कैसे मेजर करते हैं कहता है व्हाट आर नेटिव नेवी क्वेश्चन बोला कि कितना बड़ा आसान बात है कि लेंथ को मेजर करना बड़ा आसान चीज होता है कह रहा है कि हाउ विल यू मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन कहता है हाँ तो यू माइट बी से दैट बट वाट इफ इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन मतलब ये कहना तो बड़ा आसान है कि स्ट्रेट लाइन को मेजर करना तो बड़ा सिंपल सा चीज है लेकिन अगर वो लाइन स्ट्रेट लाइन ना हो तब मेजर करना थोड़ा मुश्किल होगा तो कहता है ड्रॉ अ जिग जैग लाइन इन योर कॉपी मतलब इस टाइप का लाइन ड्रॉ कर दो और कहता है और इन योर ब्लैक बोर्ड विल 
नॉट टू डिफिकल्ट अगेन और कह रहा है कि जब आपका कोई ब्लैक बोर्ड है उस पर नॉट टू डिफिकल्ट अगेन हाँ मतलब जहां पे आपको जगह मिले कॉपी पे बोर्ड पे कहीं पे आप डिफिकल्ट जहां ना हो वहां पे आप ड्रॉ कीजिए एंड यू माइट बी टेक अ थ्रेड और तुमको एक रस्सी लीजिए उसको आप मेजर कीजिए उस लेंस को प्लेस इट अलोंग विद अ लाइन और उसको एक लकीर पे मतलब उसी लकीर जैसे मतलब आप मोशन ऐसा है पार्टिकल का आप क्या कीजिएगा इसके ऊपर रस्सी लगाइएगा ऐसे ठीक है रस्सी लगाने के बाद क्या कीजिएगा उस रस्सी को फिर एक जमीन पे स्ट्रेच कर दीजिएगा फिर तो उस रस्सी की लंबाई को मेजर कीजिएगा आप राइट तो वही करने के वही करने के लिए बोल रहा है हमको अब कहता है यू माइट बी टेक अ थ्रेड एंड अलोंग द लाइन एंड द ओपन अप टू द थ्रेड एंड मेजरिंग द लेंथ सिंपली हो गया अब कहता है नाउ द इमेजिन दैट यू वॉन्टेड टू मेजरिंग द लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे और रिवर और रेलवे ट्रैक बिटवीन द टू स्टेशन और द बाउंड्री बिटवीन द टू स्टेट और टू नेशन और टू नेशन मतलब कि जरा सोचो कि अगर यही लेंथ अगर आपको मेजर करने बोले दो बड़े हाईवेज को या कोई रिवर को मेजर करने का लेंथ बोल ले मेजर करने के लिए और रेलवेज को बोले ट्रैक को बोले ऐसे दो स्टेशन को मेजर बोले मेजर करने के लिए तो ये सब कर पाना रस्सी लेकर तो संभव नहीं है ठीक है इस लाइक का बेवकूफ वाली बात इसको कौन करता है कोई नहीं करता फिर कहता है और अ बाउंड्री बिटवीन द टू स्टेट और जी ठीक बाबा आओ गए बस जो चीज को शुरू किया ना उसको खत्म कर देते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ठीक है तो कीप इट कीप इट अलोंग अ लाइन एंड शिफ्टिंग इट्स पोजीशन एवरी टाइम अब बोलता है कि उसी लाइन को एक लाइन में रखिए टाइम पे मोर प्रोजेक्ट मतलब बहुत खर्च लगेगा बहुत लेबर खर्च होगा विद आउटकम और तब तब जाके आपको ये रिजल्ट मिलेगा अकर इन दिस इन टू बी देखने को मिलेगा उसमें इस टास्क को कर इंटरेस्टिंग फैक्ट कोई बात जानने में है इस मेंशन इन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट of the two countries different subsequently matlab ki samajh gaye ho sab log ki france aur belgium ke beech mein ek aisa common international boundaries hai jo ki length measure kiya gaya hai official document ke taur pe do countries isko substantially matlab do country ko baatne ke liye length banaya gaya tha ya phir mention hai wahan pe document ke taur pe search kijiye guys baat ko kya kehna cha raha hai isko aage badhte hain go on a step beyond the imagine बोलता है कि एक एक कदम आगे बढ़ा जो तुम्हारे इमेजिनेशन से आगे हो द कोस्टल एरिया वेयर द लैंड मीट्स द सी जहाँ पे समुद्र का पानी आ रहा है या फिर उस एरिया पे जाओ और जहाँ पता करो कि रोड और रिवर हैव फेयरली माइल्ड बेंड्स एज कंपेयर टू अ कोस्ट लाइन मतलब जहाँ पे आपको कोई चीज आपको माइल्ड बेंड होता हो या कंपेयर होता हुआ दिखता हो कोस्टल लाइन में इवन सो ऑल द डॉक्यूमेंट आर इंक्लूडिंग आवर स्कूल बुक्स and containing the information on the length of coastal gujarat of andhra pradesh on the common boundaries between the two state etc matlab ye jo bhi information aapne kitabon mein padha hai un kitabon ki value ko agar aap measure karo zameen pe jaake aap wahan field pe jaake to aapko kaisa lagega dekhne mein aur kuch na kuch aapko upar ulta phir milega ya kuch na kuch galat milega mere mere knowledge se to yahi kehna chahta hai kehta the railway track the railway ticket come with a distance बिटवीन द टू स्टेशन प्रिंटेड ऑन दे सही बात है जब भी रेलवे स्टेशन टिकट लेते हैं तो उस पर डिस्टेंस दे रखा होता है दोनों स्टेशन के बीच का 
and we have milestone all along the road indicating the distance of various town aur kehta hai ki hamare liye ye milestone hai matlab hamara ek bit kahti hai ki road jo hai indicate karta hai distance do alag alag town ke bhi usme include rehta hai and how it is to be done to bataiye wo kaise kiya gaya hoga to abhi bol raha hai kaise kiya hoga usko imagine karke dekhiye jo aapke ek ek kadam aage sochiye ki isko kaise socha gaya hoga the one has to be decide how much error one can tolerate and optimize the cost effectiveness to socho kitna kharch laga hoga kitna tolerate usko sochna pada hoga is result ko lane mein if you want to smaller error agar tumhe kam se kam error chahiye it will be involve high technology and high cost matlab agar kam se kam error chahiye zyada se zyada kharch karo paisa aur zyada se zyada high technology ko istemal karna padega to the the suffice to be say that it requires hmm kya kehta hai kahan gaya ha 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 suffice to be say that it requires fairly advanced level of physics jiske liye hame aur physics ka ya mathematics ka knowledge banana padega engineering ka technology ka it belonging to the area actual and which has let uh, lately in theoretical physics जिसको हम लोग थ्रेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं हम उसको इवन द इट वन डज नॉट नो हाउ मच टू डिले ऑन दैट प्रोपर्स ऑफ बोलता है कि ये जरूरी नहीं डज नॉट मच डिले द फिगर ये जो फिगर आप जो देख रहे हैं उससे कितना डिले करता है प्रॉपर ऑफ उससे ज्यादा चीज एक्यूरेट जैसे कि इवन देन द वन डज नॉट नो मतलब तुमको ये बात पता भी नहीं होगा कि कितना फिगर में प्रॉपर अप है सही से दे रखा है जैसे कि अगर कोई आपको भारत का मैप दे देता है देता है कि यहाँ पे आपको बिहार है या फिर बोल देता है कि यहाँ पे आपका दिल्ली है तो तुमको तो देखने में सिर्फ सिंपल लगता है कि वो बड़े होगा लिख दिया होगा उसको बनाने में जितना मेहनत लगा है जितना सोच लगा है वो तुम नहीं सोच सकते और जो भी चीज हम लोग देख लेते हैं बड़ी आसानी से वो चीज को एक्चुअली होने में पहले इसमें मतलब प्रूव करने में बहुत खर्च लगा है बहुत टाइम दिया गया है वही कह रहा है तो इट इज क्लियर फ्रॉम द स्टोरी ऑफ फ्रांस एंड बेल्जियम और ये चीज साबित होती है उस कहानी से जो फ्रांस और बेल्जियम के बीच में जो रोड बना है या लाइन बना है वहां से द इंसिडेंटली दिस स्टोरी वॉज फ्रांस बेल्जियम डिस्क्रिपेन्सी अपियर्स टू द फर्स्ट पेज एंड एडवांस फिजिक्स और ये कहानी जो है आपको फर्स्ट पेज में एडवांस फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा एंड द फैक्टल ऑफ ए चोज जिसका तथ्य आपको वहां मिल जाएगा आपको देखने में ठीक है अब इतना ही रखते हैं इसमें वैसे तो ये लास्ट यही दो लाइन बचा हुआ है पढ़ लेते हैं इसको क्या रखा है यहाँ पे द मास डेंसिटी इज ऑप्टेन बाय डिवाइडिंग द मास बाय द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस कहता है जो भी हम लोग मास डेंसिटी है हम ऑप्टेन करते हैं डिवाइडिंग द मास करके द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस का ठीक है एंड इफ वी हैव अर इन द मेजरमेंट ऑफ ए मास एंड हैज एक अर्जेंट कॉल आ रहा है लेना पड़ेगा ठीक है तो ऋषि का कहना है सर बैटरी डाउन हो चुका है क्लास को आगे नहीं कीजिए